now let's move toward the fourth one and that is writing a lekhan chathu kaushalya l s r w je logically natural way language sikhva mate na kaushalya no je kram che e kram ma chotha krame aayu hove writing ane je char char kaushalya je listening speaking reading and writing e char ma thi tamare जयरे कोई लिखित वस्तु की बात आए थे तेरे परफेक्ट बनवू है कोई सब्जेक्ट की अंदर कोई विषय की अंदर मित्रों तरह लिस्निंग स्पीकिंग एंड रीडिंग आ त्रे बदले राइटिंग से सौ यूजफुल थे एटलेज आप इंग्लिश एसेस्ट है फ्रांसिस बेकन तो वर्षों पहला खूब भणेला एने ऑन स्टडीज ने ऑन एज्युकेशन ने आ बदा निबंधों तो एम एने एवं कीधेलू के राइटिंग मेक मेकेथ फूल मेन एफ यू डबल एल मेकेथ एट मेक्स जूना इंग्लिश अंदर जे जे बीजो पुरुष हो सी एस लगा ए सी एस ने बदले ई टी एच के ई टी एच लगाड़ता था एम तो टूंक में राइटिंग मेक्स अ फूल मेन एम तो मणस जैसे संपूर्णता है तरह पहुँचे कि जय राइटिंग अंदर आए ने राइटिंग पांच वक्त दस वक्त तब वाँचो कि सांभो एना करता लखो ये तमने वे सरस परिणाम मे अपने आग जो कि लखवा मित्रों तरा बदाज ऑटोमेटिक कौशल्य सरस मजा थे जो तब कोई एक्जाम आप छो तो राइटिंग पर फोकस करो एट हूँ कहू छू कि प्रेक्टिस् कराज राखो कराज राखो एंड देट विल ब्रिंग यू गुड रिजल्ट ओके हम राइटिंग ने आगना जो छ टॉपिक है छॉपिक ने याद करो राइटिंग है ये कई कई वस्तु में क्या ये सैट बेस है सौ पेला क्रम में जो है तो राइटिंग है ये क्रम में ये चौथा नंबर क्रम में आश क्रम ए क्यों आयो चौथा नंबर क्रम आ पी जे छा बे कौशल्य है बीजू तीजू और चौथु ये हमेशा पेसिव है एक तो आयु पेसिव आयु कारण पेसिव शाटे पेसिव शाट कारण के अँ ते जय तब लखवा बेसो छो तर जेने वाँचवा है ये हाजरी की जरूर नहीं एट ओके आ एक एलॉन आइसोलेट वर्क थी सके एक थी सके हमें जो पेसिव है ये बने पेसिव हमेशा ये को साथ संकड़ेला जाए एल आई टी लिटरसी साथ शब्द ज्ञान साथ रिटर्न फॉर्म साथ संकड़ेला है चार वस्तु थी लिट रिटर्न फॉर्म आने लिखित आने बीज सीम्बोलिक हे लिटरसी साथ संकड़ेला है शब्द ज्ञान साथ जेने आप लिटरेट ने इलिटरेट कही अभण ने भेल गणेल एम तो जो लिटरेट है मतलब लिटरसी साथ संकड़ेला है शब्द ज्ञान साथ संकड़ेलू है पशी है मित्रों ये इनपुट है कि आउटपुट है लखो ये शू कह अंदर नाखवा बहार काटवा विचारों ने व्याकरण रीते शब्द भंडोल रीते सुसंगत रीते विचारों ने योग्य रीते लेवल मुजब बहार काटवा एक मध्यम है एटले आज ये आउटपुट है जे आउटपुट है ये हमेशा केव स्किल कहवा के प्रोडक्टिव स्किल कहवा के मित्रों बीजू के जो आम एक शब्द न यूज कर सकता है एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव स्किल कहवा एक्सप्रेसिव ये आग रही गय टूक में ज्या ते एक्सप्रेस करता शीखो छो तो एक्सप्रेसिव स्किल बी थे ने पाच आ लेखन है ये ही स्पीकिंग है स्पीकिंग एक्सप्रेसिव कहवा तब लिस्निंग से लर्निंग स्किल कहवा लर्निंग स्किल कहवा तो बे लर्निंग स्किल कही हाँ एक तो ते लीसन करो जो एल आई एस टी एन आई एन जी लिस्निंग बीजू ते रीड करो छो ज्या ते लीसन ने रीड करो छो ये तब लर्निंग स्किल से ज्या तब कहीं शीखो छो मतलब जो इनपुट वाला है जो रिसेप्टीव है ये लर्निंग है जे आउटपुट है जो प्रोडक्टिव है ये एक्सप्रेसिव है ज्या तब कहीं 
व्यक्त करो छो पे शब्दों द्वारा व्यक्त करो छो स्पीकिंग अंदर बीजा नंबर कौशल्य अंदर अने चौथा नंबर राइटिंग लेखन कौशल्य में ते शब्दों द्वारा परंतु लेखित फॉर्मेट में व्यक्त करो छो तब पेन वड़े तो आ छे छ वस्तु एक हजू एड करो तो सात वस्तु दरेक कौशल्य ने लागू पड़े जे राइटिंग ने लागू पड़ से ओके चल हम अपने आग बढ़िए चित्र तरी पास आ गई लखवा हूँ जय लखु छु लखी तरह के वस्तु ध्यान में राखवा शब्द वाक्य रचना है योग्य रीते थाय आम उपर नीचे न थाय डांसिंग न ले कैपिटल अक्षरोन में राखवा अक्षर साइज ने ध्यान में राखवा पी पंक्चुएशन पूर्ण विराम अल्प विराम इन्वेटेड कॉमज लेखन में बधूज आ ग मित्रों बधी वस्तु ध्यान में राखी चालव पड़ से ओके राइटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टंट स्किल्स टू बी डेवलप्ड इन अ लैंग्वेज जो कोईपण स्किल विषय लखवा तर एक वक्य तो कॉमन के लिस्निंग हो स्पीकिंग हो रीडिंग हो राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टंट स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आउट ऑफ फॉर एल एस आर डब्ल्यू एम पे क्रम लखला क्रम लिस्निंग इज द एल एस तो सैकंड मोस्ट इम्पोर्टंट लैंग्वेज स्किल बीजा नंबर तीज हो तीजा नंबर चौथु हो चौथा नंबर आप एक आप बेवाक्य आए थे पी सात वस्तु ओली आप दियो के इन दाखला तरीके राइटिंग इन लेखन इन राइटिंग स्किल वी एक्सप्रेस अवर आइडियाज वी प्रोड्यूस अवर आइडियाज तो इन दीस वे राइटिंग इज कॉल्ड एक्सप्रेसिव स्किल इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्टिव स्किल वी प्रोड्यूस समथिंग वी कैन से देट वेन वी राइट समथिंग तो एट दीस टाइम द रीडर इज नॉट रिक्वाइड सो इट इज पेसिव स्किल ऑल्सो पी सो वाइल वी राइट वी डोट नीड टू स्पीक ऑल लिशन द यूजर वील नीड टू रीड समथिंग सीम्बोलिक सो इट इज रिटर्न फॉर्म और लिटरेरी फॉर्म ऑल्सो बस आज ओली सात वस्तुओ है उमरी तो बे तरह बीजा वक्य ने कर दस वक्य तो आमनाम थी गया मित्रों तब कोईपण स्किल विषय लखवा बेसो तो टेन सेंटेन्स तो आमनाम थी गया ओके हाँ पी स्टूडेंट्स लर्न टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेन्सिज आफ्टर नोविंग हाउ टू रीड देम तो वाँचन पची लेखन आए न तो तुम वाँचू हो वाँचवा पर वक्य के गोठवाय जो हूँ जाऊँ छू तो हूँ साथ छू आयो लखे छे, तो आयो तो आज वस्तु है कि दाखला तरीके ढींगली के तो एम एवं भणाव न पड़े कि ज्या रसवाई आए स्त्री जाति आए एना वपरात विशेषण के आज डबल्यू एच वाला शब्दों भाव न पड़े ढींगली केव कोई गुजराती न लखे ढींगली के आए रमकड़ू केव न रमकड़ू केवे ए शाटे ये तरू पुष्क रीडिंग है वाचन है वाचन ने कारण हमें लखवा पड़ी गई है एज वस्तु इंग्लिश में हो वस्तु अन्य भाषाओं में हो ओके राइटिंग स्किल इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मे सारा में सारूँ लिखित फॉर्मेट में है तब कम्युनिकेशन सारा में सारूँ कर सको लिखित फॉर्मेट में बहुत जरूरी है बोलो नहीं दसमा में सिंहा राठौड़ ने पत्रों द्वारा एक बीजा कूतरो एक बीजा नाम आ जात एट पत्र लखी जाण करे तारो कूतरो आ बोलो फरी पाचो कि तारो कूतरो आ ओलाद नहीं सारी बोलो लेटर्स द्वारा आ बधु तो हमें आयु ने मीडिया तो हमें आया अपनी पास मोबाइल है फोन है तो पची ने आविष्कार है बदे पहले तो आज बेज वस्तु थी रिटर्न फॉर्म में पत्रों लखता था मैंने ख्याल से मार मित्रों ने बधाई ने अगर लेटर लखीए अँ लखाए जाए नाखीए पी ते पहुँचे एक जे एक जेने जो मजा है इंतजार में वो कहाँ है इश्क यार में तो ये इंतजार रहते हमेशा के मित्र नो के पी बहनपणी जे हो पत्र लखी मोकली दीदो पाचो क्या पत्र आए पी वाँची ए उजागर थे शब्दों ए बड़ी वस्तुओ जाइए तो पेशंस नामन तत्व ख खत्म थी गयु हम तो कॉल करे बे कॉल कर न उपाड़े तो धोआफूआ थी जाए ओली मारो कॉल नहीं उपाड़ती बोलो मारो कॉल नहीं उपाड़ता एम ब्रेकअप थी जाए कॉल न उपाड़े आधी घटनाओं बदी 
तो ये एक कम्युनिकेशन थी ने एक बीजा वच्चे जो संबंधों स्थापना संसार मे थे ये मित्रों कम्युनिकेशन बेस्ट टूल है इट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप इमेजिनेटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज ब्रेन स्टॉर्मिंग अँ राइटिंग अंदर कारण के तेरे जे इमेजिनेटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो कोई व्यक्ति बोलता जाता है वाजपेयी बोलता होक्चर आपता हो एट द टाइम वी गेट टाइम टू थिंक ऑल्सो ऋतुंबरा देवी है कि मोदी जी है कि अन्य व्यक्तिओं से वेन दे आर टॉकिंग ओर गिविंग लैक्चर वी डोट हेव देट मच टाइम टू थिंक कारण के धाणी फूट लैक्चर भाषण जत हो तो तमने विचार समय न मे अटल जी है तो आई हेव हर्ड हिम इन राजकोट इन शास्त्री मैदान में तो मैं सांभा है लाइव सांभा है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक एक शब्द तोड़ी बोलाई एम एक वक्य बोलाई गयू हो एक शब्द रही गयो हो बीजू वक्य आत एक शब्द रही गयो हो बोला तो लोग जे आम आम इंतजारी पूर्वक आम ईगरली वेट करता हुए हम शू बोले एटलू एज मैदान में मैं ऋतुंबरा देवी ने सांभेला अरे एक वक्त आम बोले एक छप्पन की जम धार 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 मंत्र मुग्ध कर दे एम तो बात ये कि वाचन की अंदर शू थ तब एक छो ते कहीं वाँचो पे नहीं समझाणू एट तब थोड़ी वार स्टॉप करो छो विचारो छो कि आ वक्य के शू मांगे इनी पग नीचे थी धरती जती रही तो पग नीचे थी धरती वही गई तो आप समझे आने यू शाटे फील थ तो आ बधी वस्तुओ है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज है ये रीडिंग करो तेरे मे स्टूडेंट्स डेवलप इमेजिनेटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज रीडिंग कर तब जय वाँचो वाँची ने तभी जैसे लखवा शुरू करो छो तर लेखन की अंदर जो लखेलू है ये लेखन की अंदर आ वस्तु से ये जवाब ओके राइटिंग इज एन एक्सप्रेसिव स्किल ये तो कही दीद त्या तब तारी जात ने व्यक्त करो छो लखाण द्वारा राइटिंग इज ए प्रोडक्टिव स्किल ये गयु त्या तब प्रोड्यूस करो छो वर्ड्स ने प्रोड्यूस करो छो राइटिंग इज कॉल्ड क्रिएटिव आर्ट एम कन्फ्यूजन तू कि तो स्किल जयरे एम क्रिएटिविटी भले तो तो ये कला बनी जाए नहीं तो अपने लिखे जाइए छे टीचर टीचिज अ राइटिंग स्किल लेखन कौशल्य शिक्षक विद्यार्थी ने शीखड़े टू द क्लास एट द लेवल बेस्ट कक्षा मुजब बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट इन देर ओन वर्ड्स ब्रेन स्टॉर्मिंग सरस मजे ने बड़ी सरस एक्टिविटी हो ब्रेन स्टॉर्मिंग ब्रेन एट मगज ने स्टॉम एट तोफान मगजनी अंदर तोफान उत्पन्न करूँ हाँ मंथन करता थी जाइए टूंक में कोई कई विषय आए कई बाबत आए अरे विद्यार्थी ने एम कहवा मांग तब थिंक करो विचारो अने विचारो है ये शब्द द्वारा वक्य द्वारा तब लखी ना नवा आइडियाज हो इनोवेटिव हो तो ये इनोवेटिव नवा आइडियाज कोई विषय पर विद्यार्थी विचारी ने पीछे जो लखे ब्रेन स्टॉर्मिंग आस्किंग राइट एने पोता शब्दों में ते लखो पांच एलिशिटेशन इज द टेक्निक यूज बाय टीचर टू गेट लर्नर्स टू प्रोड्यूस राइटिंग जो प्रोडक्टिव स्किल है पीछे में राइटिंग आई गयू और स्पीकिंग आई गए बने में एलिशिटेशन जरूरी है एट्ले कि तब इन्हें उत्तेजित करो प्रेरणा आपो अने एक जाते कंक लखे एज रीते जाते कंक बोले अँ जाते कंक लखे छे तो प्रोडक्टिव छे तो आउटपुट छे तो एक्सप्रेसिव एट्ले उत्तेजित करो तब इन्हें ओके राइटिंग प्रोवाइड्स ए लर्नर विथ फिजिकल एविडेंस ऑफ हिज एचीवमेंट्स बराबर है तुम लखेलू है सबूत बनी जाए नहीं कहवत है कि लखेलू ये वंचाई एना जेवु रिटर्न केन बी रेड तो जे बता है सबूतों रिटर्न एविडेंस हो कोई विद्यार्थी कहीं ग्रहण करूँ है ये पोते सीद्धि प्राप्त करी है पीछे इन्हें प्रश्नों द्वारा जवाब द्वारा प्रश्नों जवाब द्वारा निबंध द्वारा कहीं लखेलू है तो यू लिखित फॉर्मेट है यू अथवा तो वेरी गुड सर एक आप लिखित फॉर्मेट है फिजिकल एविडेंस है सैवन वन शूड ऑल्सो फोकस ऑन कोहरंस एंड को कोसिवनेस वेन इट कम्स टू राइटिंग ए लैंग्वेज तो स्वाभाविक है आगे जो आप जो कि जय लखवा तरह सुसंगतता जलवाई रहे 
જે વિષય લઈને બેઠા છો જો વાતચીતમાં એવું ન થાય વાતચીતની અંદર આમ શું સંગતતા જ હોય બધી પણ આપણે ઘણી વખત વિષયાભિમુખ થઈ જઈએ છીએ વિષયથી અભિમુખ નહીં વિષયાંતર થઈ જાય છે આપણું તમે મને સાંભળો છે ઘણી વખત ટીચિંગ કરાવતા કરાવતા આપણે ક્યાંય પહોંચી ગયા હોય અલગ જગ્યાએ ફરી પાછા ત્યાં આવી જઈએ વાતચીતમાં એ પોસિબલ છે પણ જ્યારે તમે લખો છો ત્યારે આવી વસ્તુ બનતી નથી જ્યારે લખો છો ત્યારે જે વિચારો છે સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે તમે લખી રહ્યા છો તો સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે તો ગ્રંથો ભરાય એવું લખે પણ સ્વામી વિવેકાનંદની કોઈ એક એની એની કોમળતા વિશે એની કાઇન્ડનેસ વિશે ગરીબો પ્રત્યેની એની સહાનુભૂતિ વિશે શિકાગોમાં આપેલા એના ભાષણ વિશે કે એના પત્રો વિશે લખો છો ત્યારે અથવા તો એની અને રામકૃષ્ણ પરમહંસ વચ્ચેની વાતચીતને લખો છો તો એ જ્યારે લખો છો ત્યારે વચ્ચે પત્ર ન આવે ત્યારે શિકાગો પરિષદ ન આવે ધર્મસભા ન આવે જ્યારે જે લખી રહ્યા છે એ સમયે એ જ હોય એટલે કે સુસંગતતા જળવાઈ રહે અને પછી તમે એ આવી મહાન વ્યક્તિ વિશે લખો છો તો ત્યાં તમે એવા ક્ષુલક વર્ડ્સનો શબ્દોનો યુઝ ન કરી શકો આ તો બધું જ આ કૌશલ્યો છે એટલે તો એને મેક્રો સ્કિલ્સ કીધા છે જેમાં વિશાળતા આવેલી છે માઇક્રો નથી મેક્રો શા માટે છે એ પાછા હજુ એન્ડમાં પણ આપણે પંદરક ટોપિક્સ નાના નાના છે એનો પણ અભ્યાસ કરવાના છે તો રાઇટિંગની વાત આવે ત્યારે વ્યક્તિએ સુસંગતતા કોહરન્સ અને કોસિવનેસ ટૂંકમાં બી સુમળતા ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ હજુ ઘણું બધું છે ભાષણ શબ્દ ભંડોળ રસવાઈ દીર્ઘાય ગુજરાતીની હોય ત્યારે ઇંગ્લિશમાં હોય તો સ્પેલિંગ મિસ્ટેક ન થાય કેપિટલ આ બધી વસ્તુઓ રાઇટિંગમાં આવશે રાઇટિંગ ઇઝ અનધર ફંડામેન્ટલ ટૂલ ફોર એક્સપ્રેશન જો એ અનધર કીધું શા માટે અનધર કીધું કારણ કે સ્પીકિંગ છે એ પણ એક્સપ્રેશન માટે વપરાતું ટૂલ છે ઓકે નહીં રાઇટિંગ ઇઝ મોર પરમેનન્ટ ધેન સ્પીકિંગ એન્ડ રિક્વાયર્સ મોર કેરફુલ ઓર્ગેનાઇઝેશન જો બંને એક્સપ્રેસિવ છે એટલે એમ કે છે કે સ્પીકિંગ કરતાં લેખનની અંદર વધારે સુઆયોજન એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે હોવું જરૂરી છે હું ભૂલી જાઉં છું ક્યારેક તો આ આ બધી વસ્તુઓ અમે તમારી સામે આપી રહ્યા છીએ પીપીટીમાંથી આપીએ છીએ નો જો આ હમણાં બધું જ આ બધું લેખિત એમને એમ સીધે સુધી આપવાનું હોત તો આ વિડીયો જે અત્યારે ઓવરઓલ આખો ટોપિક છે એટલે બે કલાકમાં પૂરો થવાની દસ કલાકમાં થાય પછી બધું લખીએ મગજમાં આવતું જાય એમ પછી આના આના ટોપિક છે આડાવડા થઈ શકે પણ આવી જાય કવર થઈ જાય બધું ઓલો જે ચા ટાવડવા લખ્યો છે આખો અહીંયા દોરીએ તે ટેક્સ ટાઈમ એટલે અમે બધું તમને રિટર્ન ફોર્મમાં થોડું તૈયાર કરીને રાખી દઈએ છીએ તો એ રિટર્ન ફોર્મમાં જ્યારે તૈયાર કરીએ છીએ ત્યારે હં કેરફુલ ઓર્ગેનાઇઝેશનની જરૂર પડે છે ને ગોઠવવાની જરૂર પડે છે સ્પીકિંગ કરતાં ઓકે હવે આટલું લેખન વિશેનું કાફી છે નવું પોઈન્ટ આપ્યા તમને હજુ આગળ છે કે જ્યારે આપણે લખવાની વાત આવે છે તો અરે કેટલી કેટલી વસ્તુને મગજમાં ધ્યાનમાં રાખવી પડે છે એક ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ પ્રોપર હેન્ડ મૂવમેન્ટ જો આ ઇંગ્લિશની વાત છે એટલે ત્યાં કે અરેબિક કે ઉર્દુની લાગુ પડતું નથી એટલે જમ ડાબીથી જમણી બાજુ હંમેશા ચાલે એ સિવાય કે ઉર્દુ છે એ નીચેથી એ ઊંધી રીતે લખાતી લેંગ્વેજ છે આપણે અહીંયા ઇંગ્લિશને ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુથી જમણ ટૂંકમાં આ સાઈડથી આમ જતું હોય તે રાઇટ શેપ એન્ડ સાઇઝ પ્રોપર સ્પેસિંગ સ્પેસિંગ બિટવીન લેટર્સ વર્ડ્સ એન્ડ લાઇન્સ યુઝ ઓફ કેપિટલ લેટર્સ માર્ક્સ ઓફ પંક્ચ્યુએશન ટૂંકમાં આ ચાર મુદ્દાઓ ચાર પાંચ મુદ્દાઓ છે જો આમાં ઘણું બધું એડ કરી શકાય પણ મુખ્ય વસ્તુઓ આવી ગઈ કે આ બધી વસ્તુઓ લખીએ ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે કે આ એમ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ ના આઈ એમ ટીચિંગ સ્કિલ્સ ના હોય મારે એવું લખવું છે તો આ ટીચિંગ સ્કિલ્સ નવ મેં આ લખ્યું અને હવે હું બીજું વાક્ય લખું I am teaching skills now. તો લેફ્ટ ટુ રાઇટ એટલે આ બાજુથી આ સરસ રીતે જવું બીજું રાઇટ શેપ એન્ડ સાઇઝ જે અક્ષરો છે એનો શેપ અને સાઇઝ જો તમે 
कर्सिव में लखो छो तो तीजे चौथे ए बी सी डी यूज करो जो तब पहली बीजे ए बी सी डी में लखो छो तो ये रीते साइज और शेप तो अँ आई है पीछे कैपिटल तो आ खोटो है बीजू के आज साइज नोटी थी गई टीचिंग में ई ना लीटा मुजब आ न चा टीचिंग में जे ये लीटी मोटी हो अक्षरो पी सी सात सी नो राउंड ए ई e, एच ना राउंड पी आई एन ए जी नो पर बधु सरखू हो बड़ी वस्तु ने मैं राइटिंग मेटे पहली बीजे तीजे चौथी ए बी सी डी ने कई रीते लखवा आखी सरस विडियो है जो लेज एम आ बड़ी वस्तुओ है शब्दों लाइन पची बे शब्दों वच्चे जगह अँ बे अक्षरो शब्दों में गैप पड़ी गई अक्ष जगह वारे ओछी तो आ बदी वस्तुओ है कैपिटल लेटर पंक्चुएशन पूर्ण विराम की जरूर है जे जे वस्तु आ बदी वस्तुओ राइटिंग अंदर जरूरी है तमने आ बधुज वस्तु आवड़े मैं तमने आई डोट हेव टू टीच एनी थिंग फॉर दीस आम मैं तमने कशु शीखड़ा नहीं मैं तमने एटलू कहवा तमने जो आवड़े ये वस्तु ने जयरे तब स्किल्स एक्जाम में कहीं पूछाय लखवा ना तो जो आवड़े एज वस्तु ने तेरे वाक्य द्वारा व्यक्त करनेना है कि वाइल राइटिंग वी मस्ट कीप इन माइंड अथवा तो वी मस्ट फोकस ऑन द फॉलोविंग एक बे तर चार पाँच छ सात आठ क्रम आप दियो एना पर फोकस करव पड़े तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्रोपर हेन्ड मुवमेंट तो अँ ते आखू वक्य बना नाखो कि वी मस्ट कीप इन माइंड देट अवर मुवमेंट मस्ट बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड विथ प्रोपर हेन्ड मुवमेंट अप अप डाउन बहु न थी जो वगैरह राइट एंड राइट शेप एंड साइज में एवं लखी शको कि ऑल द आल्फाबेट्स और लेटर्स मस्ट बी एकोर्डिंग टू धेर शेप्स एंड मस्ट बी एकोर्डिंग टू द साइज इफ देर इज कैपिटल लेटर इट मस्ट बी ऑफ बिग साइज इफ देर आर स्मोल लेटर दे मस्ट बी एकोर्डिंग टू धेर साइज स्मोल लेटर्स मस्ट बी स्मोल तो आ बधु वक्य अंदर तब लखी सको एट सेंटेन्स बनवा मैं प्रोपर स्पेसिंग बे अक्षरो वे शब्दों वे बे वक्य वे के जगह राखी है बे लाइनों वे के जगह राखी कैपिटल लेटर्स क्या यूज आ बदाय तब सेंटेन्स लखो एटरु आ सरस मजा एक राइटिंग तैयार थी गयी तो आ रीते तब एने चौवीस मार्क प्रश्न बने आठ मार्क न हो चार मार्क न हो मार्क न बने मित्रों साचा खोटा में बड़ी वस्तुओं में यूजफुल थे आ चलो नेक्स्ट आगे हमें राइटिंग लेखन चौथा में गुड राइटिंग इन्वोल्व फॉर इम्पोर्टंट स्किल्स जयरे आप सारूँ हेन्ड राइटिंग नहीं हेन्ड राइटिंग नहीं राइटिंग लखीए कोईपण विषय पर टूंक में कोईपण सब्जेक्ट पर लखीए छे तरह चार महत्वना स्किल्स ने ध्यान में रखवा पड़े जो पहली बात है कि अंग्रेजी शीखना मेक्रो आ चार स्किल है एल एस आर डबल्यू लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग हम ये दरेकना पाजा सब स्किल्स है ये स्किल्स ने प्राप्त करने थी ने एनी पी अमुक टेक्निक ने मेथड में यूज थे तो आ स्किल्स अंदर पर के पाचा चार कौशल्यों की जरूर पड़ से सारूँ राइटिंग थी ने मेकेनिकल स्किल ग्रामेटिकल स्किल स्किल जजमेंटल स्किल डिस्कोर्स स्किल्स समझिए कहीं अघरू है नहीं बहुत सहलू है मित्रों आ बदी ज वस्तुओं तब यूज करो छो मेकेनिकल स्किल्स आने हूँ मारी भाषा में हमेशा टेक्निकल स्किल कहू छु मेकेनिकल एट यांत्रिक थी टेक्निकल टेक्निकल एट दखला तरीके जेमा आ रीते अपने मैं क्वेश्चन टेक्निक खाली क्वेश्चन टेक्निक खाली जगह में घनी वक्त आ कीधु से मैं दाखला तरीके आक्य से यू अरे 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 रेरली आर ए आर ई यू रेरली कम लेट ते भाग्य ज मोड़ा आो छो ए क्वेश्चन टेक है हम चार विकल्पों डू यू लिख पी डोट यू लिख सी डू यू लिख डोट यू लिख आज प्रश्न है ये टेक्निकल क्वेश्चन कहवा अथवा तो बदा में लिख्य नकार वाक्य है रेरली एट नकार बतावे तो क्वेश्चन टेक हकार में आए तो क्वेश्चन टेक चार चार हकार आप दीदा मैं 
डू यू डू यू डू यू डू यू परंतु त्या भूल मात्र कई करी मैं टेक्निकल भूल करी आ बे में क्वेश्चन मार्क है ए क्वेश्चन मार्क वाला न आए क्वेश्चन मार्क वगर न आए डू यू कैपिटल से अपने कैपिटल राखे डू यू जो कि परीक्षाओं अंदर आ टेक्निकल भूल बदा में हो क्वेश्चन टेगना प्रश्नों में पाचड़ अँ प्रश्नार्थ निशानी होने जो चार विकल्पों आप ऑलमोस्ट बदा में ए आ तो आज बड़ी भूलो है बधी एने मेकेनिकल स्किल्स कहवा तो ये ग्रहण करवा पड़े जेनी अंदर प्रश्नार्थ की निशानी उद्गार की निशानी पंक्चुएशन आ बदी वस्तुओं समावेश था योग्य जगह यूज करो अल्प विराम क्या लगाड़वा क्या नहीं लगाड़वा क्या डबल इन्वर्टेड कॉम आए क्या सींगल वस्तु आए पंक्चुएशन रिलेटेड जे जे बड़ी वस्तुओ है मेकेनिकल स्किल में आए टेक्निकल स्किल अंदर आ पी ग्रामेटिकल स्किल एट खबर है बदाय ने आई एम गो टू राजकोट न कहवा आई गो टू राजकोट कहवा आई एम गोईंग टू राजकोट कहवा व्याकरण बधुज क्य एक वचन ने यह मुजब पशु ये क्रियापद ने सब्जेक्ट वब एग्रीमेंट एक्टिव पे बधूज में आ गय ग्रामेटिकल व्याकरण स्किल्स बधे पचीना जो बे जजमेंटल स्किल डिस्कोर्स स्किल्स ये में कहीं अघरू नहीं जजमेंट स्किल जजमेंट एट न्याय जजमेंट अपने हम जज न्यायाधीश ने जजमेंट्स आ गय मतलब के निर्णय आ गय जजमेंटल अथवा जजमेंट स्किल्स ये बहुवचनवाड़ू जो पाँच ये कौशल्य अंदर शू आए कि कोई आखू वाक्य है दाखला तरीके मैं तुमने कीधु कि इन दीस केस आई वुड लाइक टू टेल यू देट योर वे ऑफ मेथड इज नॉट प्रोपर आंबू लाबू कीधु तो मैं यहाँ टूंक में अथवा तो आई वुड लाइक टू 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 इन्फॉर्म यू देट मिस्टर किशन किशन मिस्टर किशन हेज मेड सम एरर्स वगैरह हम आ वक्य ने हूँ टूंक में सारी रीते सामीनी व्यक्ति समझी जाए इन्हें के रीते हूँ व्यक्त करूँ तो कि दीस इज किशन सर्स एरर्स सीम्पल तो तुमने केव सरस मजा मगज में बेसी गए टूंक में ज्या सा व्यक्ति ने समझाई ती सरल ईजी भाषा में पाचलना बेकग्राउंड एट एक ने एक शब्द डबल वक्त आए एवं शब्दों आडंबर वगर सरस रीते व्यक्त करूँ देट इज जजमेंट स्किल्स ने डिस्कोर्स स्किल्स में आम तो ये आ बहुत तफावत नहीं डिस्कोर्स एट अभिव्यक्ति करी तेरी अभिव्यक्ति करो छो जे कहवा मांगो छो ये रजूआत योग्य रीते थी जवी जो बीट अबाउट द बस एट के बोलो नहीं के जे कहवा एक बाजू रहे नाम फरतु 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 आप भाई राहुल गांधी तब एकाद लैक्चर सांभो अरे तब दस पंदर मिनिट सुधी सांभ्या पी मथु खो लो एक्जेक्टली आ मणस के शू मांगे ये तमने खबर ज न पड़े बीटिंग अबाउट द बस ज हो बधु गोल 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 घूम ज राखत हो तो जय ते लेखन कार्य करो छो तर चोटदार रजूआत हो ते जो कहवा मांगो छो ए सरस रीते प्रोपर वे ते एने एक्सपोज करी हो ते कही दीधी हो बस तो आटली वस्तुओं ध्यान में राखी ने बाकी तो आम अलग रीते आम विचारी सक तो आ चार मुद्दाओं ने आम ध्यान में राखीशू ओके okay. अँ सुधी नुत आ लेखन कौशल्य चार चार कौशल्य ने अँ पूरा करिए रीडिंग राइटिंग लिस्निंग एंड स्पीकिंग हम ए, ए बदाय मैक्रो स्किल एट के विशा यूज हो मईक्रो ने मैक्रो मईक्रो एट सूक्ष्म मैक्रो एट विशा मोटू तो ये के रीतना मैक्रो स्किल्स है यहाँ विषयना जनरल थोड़ाक आइडियाज मैं पंदर सोल आइडिया है ये ओछा थी सके तो ये आ वस्तु ने अपने समझ लीए एक के देर आर फोर मेन स्किल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ईच स्किल हैज एडिशनल सब स्किल्स एंड स्किल एक्टिविटीज वाक्य समझाई गु तमने के अंग्रेजी अंदर भाषा शीखवा मुख्य चार स्किल है 
तो मैं नाम लखी सकूँ रीडिंग लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग पी एंड ईच एट के दरेक ने रीडिंग ने लिस्निंग ने स्पीकिंग ने रीडिंग ने राइटिंग ने एना एना पा सब स्किल पेटा कौशल्य स्किल ने ग्रहण करने थी विद्यार्थी ने शीखा थी लर्नर सुधी सरस रीते अचीव थाय के पेडागोजी जे अध्यापन शास्त्र में मेथडोलॉजी है पद्धति शास्त्र मुजब विद्यार्थी सुधी सरस रीते पहुँचे कोईपण अप्रोच थी कोईपण मेथड तो ये स्किल कोई एक्टिविटी पी लिस्निंग एंड स्पीकिंग आर ओरल स्किल्स ये तो जो कि आप भाई गया है ओरल अवरल बने बने कहवा ओरल एट मौखिक है पी पेर एंड ग्रुप इंटरेक्शन एंड गेम्स केन हेल्प टू डेवलप ओरल स्किल्स आ सौ पेर ग्रुप एक इंटरेक्शन गेम्स आ बदी वस्तुओं क्या वर्गखंड अंदर ओरल स्किल्स ने सारी रीते शीखा हेल्पफुल थे रीडिंग एंड राइटिंग आर लिटरेसी अथवा तो रीटिंग रिटर्न स्किल्स लेखन और वाचन ए बने शब्दों से संकड़ेला स्किल्स है सम एक्टिविटीज लाइक रीडिंग एंड एनालाइजिंग टेक्स्ट एंड देन स्टूडेंट्स राइटिंग देर ओन केन हेल्प टू डेवलप लिटरेसी स्किल्स जे शब्दों से संकड़ेला कौशल्य है रीडिंग एंड राइटिंग एनु डेवलपमेंट करने शू करव पड़े तो वाँचो टेक्स्ट लिखी लो एने एनालाइज करो वर्गीकरण करो पृथककरण करो कि एक्जेक्टली शू कहवा मांगे पी राइटिंग देर ओन केन हेल्प टू डेवलप लिटरेसी स्किल्स तरा पोता शब्दों में ये लखो आम दरक जगह विद्यार्थी ने अपेक्षा कह सर ते आ लखी दो पी ए तुम जवाब ही लखी दो अभी जवाब गोखी मारी जाते कई करने बात आती नहीं ते आ वस्तु जाते बढ़ू करो तमने बधुज सरस रीते आड़े छठू मोस्ट एम्पी वन ऑफ इट इज कॉमन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स टू यव स्ट्रॉंग रिसेप्टीव धेन प्रोडक्टिव स्किल जो आ निम नहीं जनरली आ टेन्डन्सी जी है दरक व्यक्तिओं की अंदर आ वस्तु जवाचरली शू कि लगाव को तरफ वारे हो स्ट्रॉंग रिसेप्टिव तरफ ग्रहण प्रति एट साचवे गमे बोलव लखव करता जो जैसे जो तमने शू गमे हूँ बोलू छू ये तमने सांभव गमे लिस्निंग रिसेप्टिव थ बीजू वाँचव गमे रिसेप्टीव ये रिसेप्टीव थ तमने शू न गमे ला लखवा क्या क्यों अथवा तो एक्सप्रेशन करने बात है कारण अगर क्लास में कही कि तब एक टॉपिक तैयार करो छ विद्यार्थी छ एक एक टॉपिक तैयार करे अने दरक है एक एक टॉपिक भाव आने पेली आप गैप एक्टिविटी थी गई ने तो छे टॉपिक तैयार थी जाए सरस रीते तो त्या शू आयु तेरे एक्सप्रेशन करने बोली नहीं समझा तो लखवा नहीं आ वस्तु नहीं करता विद्यार्थी एने बेज वस्तु विडियो सांभा राखे कलाक बबे तर तर कलाकना कोकना लेक्चर अथवा तो वाँचा राखे पर भाई तब प्रेक्टिस् तो करो लखवा तो ये टेन्डन्सी होचरली प्रोडक्टिव करता सात हाँ छठो तो सात वी मस्ट टेक इन टू एकाउंट देट द लेवल ऑफ लैंग्वेज इनपुट एट लिस्निंग से मस्ट बी हायर देन द लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन एट अपने आ वस्तु पर ध्यान में राखी जो कि हमेशा शू होविए लिस्निंग स्किल तरू हायर होविए को करता प्रोडक्शन शू काम ने जटलू तब वे में वे वाँचो जटलू वे में वे सांभो मतलब जटलू इनपुट वे एटू सारूँ जरूर पड़े तरह आउटपुट थी सकते इफ दीज फोर आर टेकन अवे नथिंग इज लेफ्ट एट तो मेक्रो कीध चार स्किल ने जो तब काटी ले तो कई बाकी बढ़त नहीं महाभारत की कथा जो थी पांच गाम कृष्ण भगवान ने कीधु कि आ पांच गाम तो ला भाई है कौन था एक पगे ऊभा रही गया के ऊभा रह जगह नहीं राखी एना जो चार स्किल काटी लो तो कहीं कशू बढ़त नहीं The question is how important these four skills are relatively to the others. अब चार माथे हम क्यों हम आवे के साउथ ही महत्वनु most IMP कई अथवा कई आबे skills साउथ ही most IMP तो तमे exactly reply माना आप इशाव कारण के depend करे जैसे शनाव पर depend करे जी the answer is that it depends completely upon reasons 
एंड गोल्स फॉर लर्निंग द लैंग्वेज भाषा तेरे शीखी है क्या हेतु थी शीखी है तर परीक्षा में पास जवु राइटर ज बनव अरे कई वो नहीं तमने भाई बोलता न आड़े तो कोई ने न सांभो तो कहीं नहीं अथवा सांभो पच बोलता न आड़े तो कशु जरूर नहीं स्पीकिंग जरूर नहीं तो तेरे तो लखवा तो रीडिंग ने राइटिंग ने सरस बनाव कोक व्यक्ति भाई लखवा तो आग जाए एक सारा वक्ता बनवु तो एने लिस्निंग ने स्पीकिंग पर फोकस करव पड़े एम फॉर मोस्ट पीपल स्पीकिंग एंड लिस्निंग टेन टू बी मोर इम्पोर्टंट देन रीडिंग एंड राइटिंग मोटा भागना लोग स्पीकिंग एंड लिस्निंग से बोलो सा महत्वना है तो कोईपण वस्तु तब ये बने बने अंदर एक रिसेप्टीव आए प्रोडक्टिव आए बने वस्तु आई गई बने एक्टिव स्किल है रीडिंग एंड राइटिंग करता महत्व है बट परेप्स इफ वी आर एन एकडेमिक एट तमने लागू पड़े एकडेमिक छो ते अभ्यास कर रहा छो लर्निंग इंग्लिश प्राइमरीली एक्सेस स्कॉलरली आर्टिकल्स रिटर्न इन इंग्लिश तो हम इफ वी आर एन एकडेमिक लर्निंग एंड अंग्रेजी भाषा शीखी रिया छे शाटे के आर्टिकल्स लेखो ने वगैरह वाँचवा अथवा जो परीक्षा आप तो इन दीस केस रीडिंग वुड बी फार मोर इम्पोर्टंट देन अदर थ्री स्किल्स तो तरु वाँचन है ये जरूरी बनी जाए जो कि कोने अलग केस एक्सेस स्कॉलरली आर्टिकल जेने वाँची ने टूक में तैयार करने परीक्षा आप तो राइटिंग वस्तु महत्व की बने तेर एक्टिव स्किल मीन्स पार्टिशिपेट्स एक्टिव रोल वेर बोथ स्पीकर एंड लिस्नर आर फेस टू फेस एंड एक्टिव एट ए टाइम एक्टिव स्किल मतलब थे सक्रिय कौशल्य मतलब थे ज्या बोलना सांभना बने फेस टू फेस जम के भले तब अत्य फेस टू फेस नहीं बोलू छू ये लाइव है तब सांभो छो ये लाइव है तो ये एक्टिव अंदर ए लिस्निंग एंड स्पीकिंग तो बने एक्टिव बने पेसिव स्किल मीन्स बोथ रीडर एंड राइटर डॉट जो अँ लिस्नर अने स्पीकर कीधु स्पीकर एने लिस्नर बोलना सांभ जैसे पेसिव स्किल अंदर रीडर एंड राइटर वाचक ने लेखक डोट नीड टू बी प्रेजेंट एट ए टाइम हाजर रह जरूर नहीं आप जो वाँची छे बधाए ग्रंथों ते बोथ केन डू एक्टिविटी इन आइसोलेशन एलॉन एक सको पंदर रीडिंग मेक्स अ फूल मैन फ्रांसिस बेकन द फाधर ऑफ इंग्लिश एस आई एस्ट कीधु हूँ रीडिंग वाँचन से व्यक्ति ने पूर्ण बनावे प्रेक्टिस् मेक्स अ मैन परफेक्ट परफेक्ट बनावे अँ पूर्ण बनावे एट राइट रीडिंग रीडिंग हाँ रीडिंग रीडिंग राइटिंग रीडिंग वाँचो ओके हमें तो आते मित्रों चार कौशल्य रीडिंग लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग हे ये चार नेक्स्ट शू हे पी आना पी यूनिट पी शू तो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिस्निंग स्किल्स पर अगौनी विविध परीक्षाओं में पूछायेला संभवित रीते पूछी शक एवं बदा प्रश्नों आप आग पर अभ्यास करूँ जो नेक्स्ट यूनिट में आश ये एम सीक्यू टाइप हे कि कई प्रश्न पूछायेलो कौ प्रश्न आग जाता पूछी शकाय साचा खोटा कया क्यू कया प्रकार स्किल्स है वगैरह ओके तो दिश इज द एंड ऑफ दीस यूनिट पूरु करें आग पर पाचो आत रहे एप्लिकेशन अंदर आ बदा वीडियो है ये मित्रों टाटनी परीक्षा आप रिया है एना टाट कोईपण टूंक में अथवा तो बी एड कर रिया है बधाने एक या बीजी रीते आ कौशल्य विडियोस मेक्रो स्किल्स है बदे तो हाउ दे विल बी यूजफुल नेक्स्ट विडियो में लेसन प्लांट्स ने अप्रोच ने मेथड ने टेक्निक्स ने बदा सरस रीते अभ्यास करो आप मेरिट्स ने डीमेरिट्स के वगैरह तो अभ्यास कर सो एप्लिकेशन है मोर देन इनफ तरा यू गेट समथिंग देट इज वॉट आई विश बाय हार्ट मैं नेक्स्ट विडियो में थैंक्स हेव ए गुड डे जय हिंद जय भारत